ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಕ್ವಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಬೇಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಲುಮಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಕು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ರೇ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಕತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೀ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಗಲಿ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕದು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೀ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಒಂದು ರೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಹಾಗೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಸಹಿತ ನೋಡಬಹುದು ಆಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ನ ನಾವು ಎಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇನು ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಹಿತ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇನ್ಸಿಡ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆರ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅವು ಮೂರು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಲಂಬ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಐ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಆರ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವೀಗ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಸ್ ಬೇಗ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಯತ ಮತ್ತು ಚದುರಿದ ಪ್ರತಿಫಲನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನನ್ನ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣವನ್ನು ಆರಿಸೋಣ ಈಗ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಸ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸಮ ಅದು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇದಿದು ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ
ಹೀಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಚಂದ್ರನದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ ಲೈಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಚಂದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಓನ್ ಲೈಟನ್ನು ಅವನು ಹೊರಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲುಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸಾರಿ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಅವುಗಳದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಓನ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲುಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಗೇನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೈಟು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆರೈನ್ ಈ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೆ ಸೈನಿಕರ ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸಸ್ಗಳಿವೋ ಇದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಎಷ್ಟು ಮಿರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರನೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋ ಲೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬಹು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಮಲ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮಿರರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸಲೂನ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮಿರರನ್ನು ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದಾಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಪ ಸಿಂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ನ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಫ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟೂ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ತ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಚಿತ್ರದರ್ಶಕ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಹಿತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅದು ವೈಟಾ ಅಥವಾ ಕಲರ್ಡಾ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಬೆಳಕಿನ ಚದ
ಜೊತೆಗೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪುಪ್ಪಿಲ್ ಈ ಪಾಪೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಐರಿಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐರಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಭಾಗ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಐರಿಸ್ ನಮಗೆ ನಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಕಲ್ಲರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಐರಿಸ್ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಕಂದು ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಐರಿಸ್ ಐರಿಸ್ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಐರಿಸ್ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪುಪ್ಪಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಐರಿಸ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಐರಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋದೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಐರಿಸ್ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಐರಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಐ ಈಗ ಪುಪ್ಪಿಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಪಾಪೆ ಅದರ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ ಪುಪ್ಪಿಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಈ ಮಸೂರ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಲಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಆನ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಟಿನಾ ಅದರ ನಂತರ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ಅದು ರೆಟಿನಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಎನ್ನುವ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ರೆಟಿನಾ ಸೆವೆರಲ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ದೃಷ್ಟಿ ನರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕೈ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಥರದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿವೆ ಒಂದು ಕೋನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ಸ್ ಕೋನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದ ಟು ದ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಮಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋನ್ಸ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇದು ಸಹಿತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೋನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕೋನ್ಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಟಿನಾ ಅವೆರಡು ಅದರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಮೀಟಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆನ್ಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದೃಷ್ಟಿನರ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಇವೆರಡು ಸಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾ ಕೋಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗ್ರಹಿಕೆನು ಸಹಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಧ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ರಷ್ಟು ಕಲ ಇದು ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ
ಕಣ್ಣುಗಳ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಪೊರೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪೊರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಮಯೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಏಯ್ತ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಸೈ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಲಿ ವಿತ್ ಅದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನೋಡೋಣ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಲ ತಜ್ಞರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳಕು ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಓದೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಅದು ಸಹಿತ ಡೇಂಜರ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆಳಕು ಇದು ರೆಟಿನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸನ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಹೇಗಂದರೆ ಈಗ ಸನ್ನ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ನೇಮ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಸನ್ನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸನ್ ಅದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಈಗ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೆವರ್ ರಬ್ ಐಸ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಜೀವಸತ್ವ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ನಾವು ಈರುಳ್ಳು ಕೊಡುತ್ತ ಕುರುಳು ಕುರುಡುತನ ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೈಟ್ ಬ್ರೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳೇ ಮೇನು ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಷುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ
ಒಂದು ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದವರು ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ದ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಲೀಪಿ ಅದು ಫುಲ್ ಆಗೋದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಅವರು ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸೆನ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗೆ ತರುಣ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಈ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಸೊ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಆಗ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹಿತ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿ